بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحابه جمعين ما بعد اللهم اغفر لنا ورحمنا ونباردينا ونجميع المؤمنين والمؤمنات رحمان قلعي إننا نمال برأينا تنشكنا في شيئا വിവാഹം കഴിക്കൽ ഇന്നലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് വിവാഹം കഴിക്കൽ മൊത്തത്തിൽ അതിന്റെ വിധി സുന്നത്താണ് എന്ന് ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ അത് ഹറാമോ കറാഹത്തോ ഒക്കെയായി മാറുമെന്നുമൊക്കെയാണ് നിർബന്ധമൊക്കെയായി മാറുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ദീനിന്റെ സംരക്ഷണമാണ് നിക്കാഹിന്റെ ഉദ്ദേശം ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭാര്യയെ കിട്ടുന്നതോടുകൂടി അയാൾ അയാളുടെ കണ്ണിനെ നിയന്ത്രിക്കുകയും ചാരിത്രം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗുണം അയാൾ നാടിയെടുക്കുകയും ചെയ്യും കുഞ്ഞു സ്ത്രീകളെ കാണാതിരിക്കുക വിചരിക്കാതിരിക്കുക മറ്റെല്ലാ സ്ത്രീകളുമായി സംസാരിക്കാതിരിക്കുക അതുവഴി അയാളെ ദീന സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയും അപ്പൊ കല്യാണം കഴിക്കണം ഇഷ്ടപ്പെട്ട പെണ്ണ് കല്യാണം കഴിക്കണം അപ്പൊ അത് ഏതെങ്കിലും ആവരുത് മനസ്സിനിണങ്ങിയതും കണ്ണിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടതുമാവണമെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിവാഹം ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചുറപ്പിച്ച ഒരു വ്യക്തി ഒരു സ്ത്രീയെ പങ്കിട്ട് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുക എന്നത് കാണുക എന്നത് സുന്നത്താണ് ഭാര്യ ഭർത്താവിനെയും കാണണം ഭർത്താവ് ഭാര്യയെയും കാണണം ഒരു പെണ്ണിനെ കാണുക എന്ന് പറയുമ്പോ നമുക്ക് ആ പെണ്ണിനെ മനസ്സിലാക്കാനാണല്ലോ മുഖവും മുങ്കയും കണ്ടാൽ ഒരു പെണ്ണിന്റെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയും അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പാഠത്തിലെ വിഷയം വാ കല്യാണം ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ച ആണും പെണ്ണും പരസ്പരം കാണലാണ് പിന്നെ അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് എല്ലാ വിപ്പഹിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് സ്ത്രീ പുരുഷന്മാർ തമ്മൽ കാണലും കേൾക്കലും തൊടലും എന്ന വിഷയം ഇവിടെയാണ് വിപ്പഹിൽ ചർച്ച ചെയ്യാറുള്ളത് ഇനിക്കാഹിന്റെ പാഠത്തിൽ ആ വിഷയമാണ് പിന്നെ തുടർന്ന് പറയുന്നത് അന്യപുരുഷന്മാർ തമ്മിൽ കാണലും ആ അന്യ ആണുങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങളും പരസ്പരം കാണുക തൊടുക ശബ്ദം കേൾക്കുക അതുപോലെ മെഹറമ് കാണുന്നത് വിവാഹബന്ധം നിഷിദ്ധമായവർക്ക് കാണാനും തൊടാനും പറ്റുന്നത് മുസ്ലിമത്തും കാഫറത്തും തമ്മിൽ കാണാനും തൊടാനും ഒക്കെ പറ്റുന്നത് ഇങ്ങനെ വിഷയം വിപുലമായി ചർച്ച ചെയ്യുകയാണ് ഇനിയുള്ള രണ്ട് മൂന്ന് പേജുകൾ ഇഷാല്ല നമ്മൾ ഇന്ന് ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകളിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാം وَسُنَّ نَظُرُ كُلِّ مِنَ الزَّوْجَيْنِ بَعْدَ الْعَزْمِ عَلَى النِّكَاهِ وَقَبْلَ الْخِطُبَةِ الْآخَرَ غَيْرَ عَوْرَةِ سُنَّ نَظُرُ كُلِّ مِنَ الزَّوْجَيْنِ بَعْرَ بَرْتَاكَ لِلْنُّ وَرَوْرِتِرَمْ نَوْكَرِ سُنَّةَ تَعْنُ بَعْرَ بَرْتَاكَ لِلْنُّ وَرَوْرِتِرَمْ نَوْكَرِ سُنَّةَ تَعْنُ എപ്പോ ബാദൽ ആസ്മി അലൻ നിക്കാഹ് വിവാഹം കഴിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചുറപ്പിച്ചതിന് ശേഷം തീരുമാനിച്ചുറപ്പിച്ചതിന് ശേഷമേ പറ്റൂ എന്നാൽ ഹിത്തുബത്ത് വിവാഹാലോചന നടത്തുന്നതിന് മുമ്പും ഹിത്തുബത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പരിപാടി സുന്നത്താണ് അതായത് പെണ്ണിന്റെ വാപ്പ വാപ്പാനോട് ചെന്നിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ മകളെനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അവളെ കെട്ടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നിങ്ങൾ എനിക്ക് കെട്ടിച്ചു തരണമെന്ന് പറയുക അതാണ് ഹിത്തുബത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഹാന് കെസ്റു കൊണ്ട് ഈ ഹുത്ബത്ത് പറയുന്നത് വേറെ ഉണ്ട് ഹുത്ബൗദ എന്ന് പറയാറുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഹിത്തുബ ഇൻഷാല്ല ഹിത്തുബത്ത് പറയും ഹിത്തുബത്തിന് മുമ്പും കല്യാണം കഴിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചുറപ്പിച്ചതിന് ശേഷവും ഭാര്യ ഭർത്താക്കളിൽ നിന്ന് ഓരോരുത്തരും നോക്കൽ സുന്നത്താണ് അൽ ആഹറ നഗറുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മഫുലാണ് ആഹർ മറ്റേയാളെ ഭാര്യ ഭർത്താവിന് ഭർത്താവ് പറയുക എവിടെ 
എവിടത്തേക്ക് നോക്കൽ വൈറ ഔറത്തിൽ ഔറത്തല്ലാത്ത ഭാഗങ്ങൾ നോക്കലും സുന്നത്താണ് ഏത് ഔറത്ത് ഒരു സ്ത്രീയുടെ ഔറത്ത് പുരുഷന്റെ ഔറത്ത് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ അത് പല സാഹചര്യങ്ങളിലും പല ഔറത്താണ് അതുകൊണ്ടാണ് വിശദീകരിക്കുന്നത് മുക്കറത്തിൻ ബിഷുറുത്തി സ്വര നിസ്കാരത്തിന്റെ ഷർത്തുകളിൽ വിശദീകരിക്കപ്പെട്ട മുഖറത്ത് വല്ലഹ എന്നർത്ഥം വാലിഹാക്കപ്പെട്ട വ്യക്തമാക്കപ്പെട്ട കററ വല്ലഹ ഹക്കക്ക എന്നൊക്കെയാണ് കററിന്റെ അർത്ഥം നിസ്കാരത്തിന്റെ ഷർത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അതെന്താണത് നമുക്കറിയാം ഒരു സ്വതന്ത്ര സ്ത്രീയാണെങ്കിൽ നിസ്കാരത്തിന് അവർത്ത് എന്താ മുഖവും മുകളിലും ഒഴിച്ചുള്ളതല്ലേ അടിമ സ്ത്രീയാണെങ്കിലോ മുട്ടുപൊക്കളിന്റെ ഇടയിലുള്ളതല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളാണ് അടിമ സ്ത്രീയുടെ അവർത്ത് ഇത് പുരുഷന് സ്ത്രീയെ നോക്കാം സ്ത്രീക്ക് ഈ ഭാഗങ്ങൾ പുരുഷനെയും നോക്കാം അപ്പോ സ്വതന്ത്ര സ്ത്രീയുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പുരുഷൻ നോക്കണം നോക്കാം വജിഹ അവരുടെ മുഖം മുഖം നോക്കിയാലെന്താ കാര്യം അവളെ ഭംഗി അറിയാൻ വേണ്ടി മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയാൽ ഭംഗി അറിയാം മുഖം നോക്കിയിട്ടാണ് ഭംഗി തീരുമാനിക്കുന്നത് ഭംഗി അറിയാൻ വേണ്ടി ജമാലിൻ ഭംഗി സ്ത്രീയെ കല്യാണം കഴിക്കപ്പെടുന്നത് ദീനിനും വേണ്ടി നസമിനും വേണ്ടി മാലിനും വേണ്ടി ജമാലിനും വേണ്ടി എന്നാണല്ലോ ജമാൽ ഒരു പ്രധാനമായ ഘടകമാണ് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത പെണ്ണിനെ കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് ദീന സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പൊ ജമാൽ അറിയാൻ വേണ്ടി പിന്നെന്ത് നോക്കണം രണ്ട് മുൻകൈകളും നോക്കാം മുൻകൈ അതിന്റെ പുറവും അഘവും ലഹറൻ പുറം ബത്തിനൻ അഘവും മുൻകൈന്റെ വലത് ഭാഗവും മുൻഭാഗവും പുറം ഭാഗവും ഉൾഭാഗവും ഒക്കെ നോക്കാം അതെന്തിനാ കയ്യിലേക്ക് നോക്കുന്നത് അവളുടെ ശരീരത്തിന്റെ സോഫ്റ്റ്നെസ് അല്ലേ സോഫ്റ്റ്നെസ് എന്ന് പറയാൻ നമ്മൾ സ്മൂത്ത് സ്മൂത്ത്നെസ് ആ ശരീരത്തിന്റെ ആ മിനുസം ൂപത്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പൊ കയ്യിലേക്ക് നോക്കിയാൽ തിരിയും ആ ശരീരം നല്ല മനസ്സുള്ളതാണോ അതൊക്കെ ഒരു പെണ്ണിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും പ്രധാനമാണ് ആരോടും പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ നല്ല പരുത്ത ശരീരമാണോ ആണുങ്ങളെ ശരീരം മാതിരി പെണ്ണുങ്ങളെ ശരീരത്തിന് അതിൻ്റെതായ സ്മൂത്ത്നെസ് ഉണ്ടാവും അത് പുരുഷന്റെ വിവാഹത്തിന് താല്പര്യമാണ് അവന്റെ ആനന്ദവുമാണല്ലോ അപ്പൊ ശരീരത്തിന്റെ ആ സ്മൂത്ത്നെസ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കണം അപ്പൊ ഉള്ളും പുറം നോക്കിയാലേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ പ്രത്യേകിച്ചും ഉള്ളു നോക്കിയാൽ വേണമെങ്കിൽ തയം പിടിച്ച വയ്യായിരിക്കും പുറം നോക്കിയാൽ ഒന്നും മനസ്സിലാവും നല്ല തുരയും നല്ല ചർമ്മവും ഒക്കെയാണ് ഇതാണ് ഹൊറത്തിൽ നിന്ന് നോക്കേണ്ടത് ഫെയ്നൂറ് മിനൽ ഹൊറത്തിൽ സ്വതന്ത്ര സ്ത്രീയിൽ നിന്ന് നോക്കണം ഇനി അങ്ങോട്ട് അത്തസ് അടിമ സ്ത്രീയിൽ നിന്ന് നോക്കണം ഒമിമൻ ഒരു സ്ത്രീയിൽ നിന്ന് അയാൾക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെ സ്ത്രീ മിഹ അവൾക്കുണ്ട് അടിമത്വമുണ്ട് അടിമ സ്ത്രീയെയാണ് കെട്ടുന്നത് എങ്കിൽ അടിമ സ്ത്രീയെ കെട്ടേണ്ട സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അപ്പൊ നോക്കണം എവിടെ മുട്ടുപൊക്കലിനിടയിലുള്ളതല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ അതാണ് അടിമ സ്ത്രീയുടെ അവർത്ത് എന്ന് സ്കാരത്തൻ ഷർത്തുകൾ വിശദീകരിച്ചെടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പുരുഷൻ അങ്ങോട്ട് നോക്കണം ബഹുമ ഇവ രണ്ടു പേർക്കും നോക്കാം സ്വതന്ത്രക്കും ഹൊറത്തിനും റിക്കുള്ളവൾക്കും നോക്കാം തന്നുറാനി അവ രണ്ടു പേർക്കും നോക്കുകയും ചെയ്യാം മിൻഹു പുരുഷനിൽ നിന്ന് എന്ത് ഹിതാലിക്ക മുകളിൽ പറഞ്ഞ ഭാഗങ്ങൾ നോക്കാം സ്വതന്ത്രനായ പുരുഷന്റെ ഭാഗങ്ങളും മുഖം മുങ്കയും അതുപോലെ തന്നെ അടിമയുടെ മുട്ടുപൊക്കളിൻ്റെ ഇടതല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കൽ സുന്നത്താണ് പക്ഷെ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നോക്കണമെങ്കിൽ നിക്കാഹ് ചെയ്യാനുള്ള തീരുമാനം ഉണ്ടാവണം എന്ന് പറഞ്ഞു അത് മാത്രം പോരല്ലോ അപ്പം തീരുമാനിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ ആ പെണ്ണ് കെട്ടിക്കാൻ കൂടി പറ്റണ്ടേ അപ്പോ മറ്റൊരാളെ നിക്കാഹിലുള്ള പെണ്ണാകരുത് ഇനി തലാക്ക് ചെല്ലപ്പെട്ട പെണ്ണാണെങ്കിൽ തന്നെ യുദ്ധം കഴിയണം യുദ്ധന്റെ സമയത്ത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകാൻ പാടില്ല 
അതുകൊണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ പണ്ണായിരിക്കണം നോക്കൽ അനുവദനീയമാകുന്നതിന് അനിവാര്യമാണ് നോക്കൽ അനുവദനീയമാകുന്നതിന് നിർബന്ധമാണ് എന്ത് നിർബന്ധമാണ് അവൾ മോചിതയാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തൽ എന്തിൽ നിന്ന് നിക്കാഹ് നിക്കാഹ് ഇല്ലാത്ത പെണ്ണാണ് ഹുലുബ് വിവാഹിതയല്ലാത്ത പെണ്ണാണ് എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം വൈദ്യത്തിന് ഇദ്ദയിലിരിക്കുന്ന പെണ്ണുമല്ല എന്ന് ഹുലുബ് ഒഴിവാണ് നിക്കാഹിൽ നിന്നും ഇദ്ദയിൽ നിന്നും അവൾ ഒഴിവാണ് എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തൽ നിർബന്ധമാണ് അതായത് നോക്കണമെങ്കിൽ എന്നാലേ നോക്കാൻ പറ്റും മാത്രമല്ല ഇവന് ഏതെങ്കിലും ഒരു നാലാം കട ആളാണ് പെണ്ണ് വലിയ റോയൽ കുടുംബമാണ് ഇവനിപ്പം ഞങ്ങനെ പെണ്ണ് കെട്ടിയെടുത്താലും ഓളെ കെട്ടിച്ചൊടുക്കില്ല എന്ന് ഇവനെ ഇറങ്ങി ഇവനെ നോക്കാൻ പറ്റൂലല്ലോ ഏകദേശം കെട്ടിച്ചു തരുമോ എന്നുള്ള ധാരണയുള്ള പെണ്ണിനല്ലേ നോക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് നമ്മളെ ഏതെങ്കിലും ഓട്ടമാ അങ്ങനെ പോയി നേട്ട് സ്കൂൾ ഇട്ടിനടുത്ത് പോയി നേട്ടെ ആ പറ്റോ 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 നോക്കണതിന് മുമ്പേ ഇത് കെട്ടിച്ചൊരു അല്ലേ എന്നുള്ള ആ ജാതിയാണോ കുടുംബം എന്നുള്ള കൂടെ നോക്കണം അതാണ് പറയുന്നത് നോക്കുന്നവന്റെ ധാരണയിൽ മികക്കരുത് അന്നഹൂലായി ചാബു അവന്റെ വിവാഹ പ്രാർത്ഥനക്ക് മറുപടി നൽകപ്പെടുകയില്ല എന്ന് അവന് മികച്ച ധാരണ ഉണ്ടാവരുത് അപ്പൊ ഞാൻ എന്തായാലും ഓളെ കെട്ടട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കെട്ടിച്ചു തരൂല എന്നൊരു മികച്ച ധാരണ എന്നുള്ളത് എങ്കിൽ പിന്നെ നോക്കാൻ പറ്റൂലാമെന്ന് അതും അത്യാവശ്യമാണ് ഹുലൂബ് തയക്കുന് ഹുലുബും അത്യാവശ്യമാണ് അവന്റെ വിവാഹാഭ്യാർത്ഥനയ്ക്ക് ഇജാബു ഇജാബ് ചെയ്യപ്പെടില്ല എന്ന് ആ നോക്കുന്നവന്റെ ധാരണയിൽ നികക്കരുത് അല്ലെങ്കിൽ നോക്കുന്നവളുടെ ഇബക്ക് താല്പര്യമുണ്ട് ആണിനെ പക്ഷെ ഓൻ എന്തായാലും എന്നെ കെട്ടൂല എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഇബക്ക് ആണ്ട് നോക്കാനും പറ്റൂല അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ബാധകാണ് ഇനി നോക്കാൻ കഴിയാത്തവർക്കുള്ള ഒരു സുന്നത്ത് കൂടെ പറയാം എന്താണത് ഇപ്പൊ ഒരു ഓം കൈയും മാത്രം കണ്ടാലും മനസ്സിലാവില്ലല്ലോ ഒരു പെണ്ണിനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല പക്ഷെ അതിനൊരു പരിമിതിയുണ്ട് ഇവന് കാണുന്നിടത്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ നിർത്തും അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും പോലെ ഏതെങ്കിലും പെണ്ണുങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ ഓളെ കുടുംബക്കാരെ വിട്ടിട്ട് ഓളെ കുറിച്ചൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഒരു പഠിച്ചു വരാൻ വേണ്ടി ഒരാളെ കുറിച്ച് സുന്നത്താണ് വനുതിബ സുന്നത്താണ് നോക്കാൽ എളുപ്പമല്ലാത്തവർക്ക് പെണ്ണിനെ നോക്കല് എളുപ്പമല്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് സുന്നത്താണ് ഇനി തിരിച്ച് അങ്ങോട്ടും ഉണ്ട് കേട്ടോ ആണിന് അങ്ങോട്ടും പെടാം പെണ്ണിന് ഇങ്ങോട്ടും പെടാം അപ്പൊ ഇതൊക്കെ അത് ഒത്തു കിട്ടുള്ളൂ എളുപ്പമല്ലാത്തവർക്ക് യഥയസ്രലഹു അത്ര എളുപ്പമല്ലാത്തവർക്ക് സുന്നത്താണ് നോക്കൽ എളുപ്പമല്ലാത്തവർക്ക് സുന്നത്താണ് എന്ത് ഒരു സ്ത്രീ പോലോത്ത ഒരാളെ പറഞ്ഞയക്കൽ ഇത് ഈ പെണ്ണിന്റെ അടുത്തൊക്കെ പറഞ്ഞയക്കൽ എന്തിന് ഈ കെട്ടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മുറപ്പെണ്ണിന്റെ അടുത്തൊക്കെ പറഞ്ഞയക്കൽ എന്തിന് പറഞ്ഞയക്കണം നീയത്ത അമ്മലഹ ആ പോകുന്നയാള് അവളെ കുറിച്ച് നന്നായി പഠിച്ച് ചിന്തിച്ച് മനസ്സിലാക്കി റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി വേസി ഫഹ എന്ന് റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കാനും വേണ്ടിയും വിവരിച്ചു കൊടുക്കാനും വേണ്ടിയും ഹ അവളെ കുറിച്ച് ലഹു ഈ വിവാഹം ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയും നോക്കൽ എളുപ്പമാകാത്തവർക്ക് നോക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എനിക്ക് വേണ്ടപോലെ നോക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അവർക്ക് സുന്നത്താണ് സ്ത്രീ പോലോത്തവരെ പറഞ്ഞയക്കൽ എന്തിന് ലേത്താമ്പലഹ അവർ ചിന്തിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഹാ ആ മുറപ്പെണ്ണിനെ കുറിച്ച് എന്നിട്ട് വയസിഫ അയാൾ വിവരിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയും ഹാ പെണ്ണിനെ കുറിച്ച് ലഹു ഈ ഹാത്തിബൻ ഈ പുതിയാപ്പിളക്ക് ഹാത്തിബ് എന്നാ പറയാ പെണ്ണിന് മഹ്തൂബത്ത് എന്നാ പറയാ നോക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഹർജ മിന്നുവിരൽ മസു നോക്കാം എന്നത് കൊണ്ട് പുറത്തു പോയിട്ടുണ്ട് അൻ മസു തൊടല് തൊടാൻ പറ്റൂല ഹർമോ അത് ഹറാമാണ് ഇതിലാ ഹാജത്തിരി അതിന്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ തൊടന്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ ആവശ്യമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹറാമാണ് ആവശ്യം നോക്കലേ ഉള്ളൂ തൊടൽ ആവശ്യമല്ല അപ്പൊ തൊടാൻ പറ്റില്ല ബഹറജ മിന്നവരി അൽ മസൂർ തൊട എന്നതുകൊണ്ട് സുന്നത്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അതുകൊണ്ട് പുറത്തു പോയിട്ടുണ്ട് അൽ മസൂർ ആ നോക്കുക എന്നുകൊണ്ട് പുറത്തു പോയിട്ടുണ്ട് തൊടല് ഹറമാണ് ഇതിലാഹാജ്യത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല 
ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന ചർച്ച അന്യപുരുഷന്മാർ തമ്മിൽ നോക്കൽ മഹാറമകൾ നോക്കൽ സ്ത്രീയും പുരുഷനും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കൽ കാബറത്തും മുസ്ലിമത്തും നോക്കൽ തൊടൽ കേൾക്കൽ തുടങ്ങിയ വിശാലമായ മസ്തരയാണ് ഇൻഷാല്ല അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് തുടരാം അള്ളാഹു അങ്ങനെ എല്ലാവരെയും സ്വരഹ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി തരുമാറാവട്ടെ നാഫി ആയാലും അള്ളാഹു നമുക്ക് പ്രധാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ അസ്സാം വലിക്കും